subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, um, exactly when Newton ka second law of motion kya hota hai? Hum dekhte hai. Second law of motion. So, Newton's second law of motion kya kata hai? Newton's second law of motion kata hai? Rate of change of moment. यानी किसी मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी बॉडी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स यानी जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और किस डायरेक्शन में होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स कहेंगे तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम चेकर यहाँ पे यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकर इसको हम अब ड्राइव भी करेंगे तो ड्राइव करने के लिए देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें सी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए आप देखें सी दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ दो मास ले लेता हूँ सी फर्स्ट मास इज दिस एंड सेकेंड इज दिस यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा इसकी इनिशियल वॉसिटी यू है एंड फाइनल वॉसिटी वी है तो इन टाइम टी में एक्सेलरेशन हुआ वेलोसिटी v तक u से v तक आई एंड यहां पर जो मैं मास ले लेता हूं मास ये m ले लेता हूं बॉडी का तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा तो जब पहले वेलोसिटी u थी तो मोमेंटम कितना होगा p1 is equal to mu और जब फाइनल वेलोसिटी v हो गई तो मोमेंटम क्या होगा p2 is equal to mv तो चेंज इन मोमेंटम यहां पे क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन अगर मोमेंटम की बात करूं चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो हमारा क्वल टू होगा P2 टू माइनस पी वन के पी टू माइनस पी वन के होगा दैट इज एम वी माइनस एम यू ये आपका आएगा तो अगर मैं यहां पे देखूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हमारा आ जाएगा दिस इज एम अगर कॉमन ले लू V माइनस यू आ जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आएगा स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन में टी आएगा अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स यानी मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम अपॉन में वी माइनस यू बाई टी अब अगर आप यहाँ पे देखें वी माइनस यू बाई टी क्या है चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन दिस इज चेंज इन जो कि क्या होगा v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सलरेशन तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन टू एनि वी माइनस यू बाई टी को मैंने क्या लिखा ए लिखा अब अगर यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाऊ तो यहाँ पे क्या आएगा के आ जाएगा के इज इक्वल टू एम एंड इफ के इज इक्वल टू वन तो आपको क्या मिलेगा एफ इज इक्वल टू एम ए ये आपका क्या होता है सेकेंड लॉ मोशन ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हुआ ना अब इस पर बेस्ड हम देखते हैं कॉन्सेप्ट तो यहां पर हमने देखा यूनिट ऑफ फोर्स अगर आपको फोर्स एग्जैक्टली exactly हमने ड्राइव करी यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यों हो जाएगी क्योंकि हमने देखा एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए है यहाँ पर एम के जी में आया एंड एक्सेलरेशन मास में स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट न्यूटन भी कहते हैं कंप्लीट यूनिट को हम क्या कहते हैं फोर्स की कंप्लीट यूनिट को हम न्यूटन कहते हैं सो so, अब अगर हम देखें कि न्यूटन फोर्स होती है न्यूटन की क्या होती है यूनिट होती है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स और एक न्यूटन फोर्स अगर हम डिफाइन करना चाहें एक न्यूटन फोर्स एक्जैक्टली में क्या होती है स्टूडेंट तो सी अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच वेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास वन के न्यूटन वन न्यूटन वो फोर्स होती है जब एक बॉडी ऑफ अ मास वन के पर हम अप्लाई करें और वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो ऐसी फोर्स को हम वन न्यूटन फोर्स कहते हैं स्टूडेंट ये था हमारा फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट